safi karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai jumapili yako endelea vizuri kabisa ikifikaga ni weekend kama hivi hapa William Samuel Ruto pamoja na timu yake sem nzuri ambayo utawapata ni kanisani na hawajawahi kuacha kupiga siasa kanisani hata kama watumishi wengine wa Mungu wamekoa ki kwa kijeli kabisa kwa kupeleka siasa kanisani wao hawajawahi kuacha na kuna kitu kimoja ambacho nimegundua kwamba kanisani ndo sehemu ambapo wako very sure kwamba hata wakiongelelea siasa au wakiongelelea mwanasiasa yeyote tu ambaye wanahisi wakimongelelea sawa hawawezi wakapigiwa kelele kwa sababu sasa hivi nakuwa ninaoma sana uh, mitaani uh, kukuta labda William Samoruto anaenda huko anaanza kuongea vitu vingine ambavyo anaviongea Uh, kanisani kitu ambacho kinashangaza na cha ajabu zaidi ni kwamba kanisani ndio sehemu ambapo leo hii siasa inaweza kapigwa wanasiasa wengine wanaweza kutusiwa na vitu kama hivyo vinaweza vikafanyiwa mpaka yani ahadi za uongo zinaweza zikapatikana huko kanisani na watu wakanyamaza wakapiga makofi kuliko huko nje ambapo ndio vitu kama hivyo vinatakiwa lakini sasa huko nje wakileta hizo discussions za oo oh, uru sijui raila sijui handshake sijui na nini vitu kama hivyo wakivileta huko nje aina kwa ninoma sana kwa upande wao watu wanawashambulia na vitu kama hivyo so ni cut kidogo hiyo uh, uh, issue so leo <laughs> William Samoruto amekubali kwamba matatizo haya ambayo Kenya wanapitia yeye mwenyewe alijitakia na amesema kabisa nita, na nataka nikupe hiyo video clip sasa hivi uitazame yeye mwenyewe amekubali kwamba maisha ambayo tunapitia magumu au situation ambayo uh, uh, tupo sasa hivi ni situation ambayo yeye mwenyeji ali, alijitakia and uh, anasema kwamba apewe 2 3 years atapanga eh, vitu so ikawa watu wanashindwa kuelewa hey, three 3 years tena jamani eh, miaka mitatu ni nyingi sana ndugu yetu si inamaanisha kama tuko mwaka wa pili so <laughs> inamaanisha miaka mitatu i don't know kama atakuwa natoka au anajaribu kumaanisha nini and uh, kama Uh, wewe ni mtu ambao unafuatilia vizuri uh, kwenye comment section utagundua kwamba watu wengi wamekuwa wakimshambulia kwamba miaka mitatu ni nyingi sana ulisema 100 days hatukuona kitu ukasema 6 months hatukuona kitu mwaka ukaenda hatukuona kitu na vitu kama hivyo ametoa mpaka mfano wa si Singapore si Malaysia si wapi huko ikawa anasema kwamba ni nchi ambazo leo hii ziko top kabisa na wamefanikiwa pakubwa sana na anasema kwamba the reason why Uh, nchi hizo zimefanikiwa ni kwa sababu ya uamuzi wa viongozi so ikawa anajaribu ku connect dots kwamba okay ye uamuzi gani ambao amechukua mpaka leo hii tunaweza kusema kwamba hii itakuja kutusaidia na vitu kama hivyo mtazamaji wangu so sitaki nizungumze sana uh, ntaribu bwana wanasema usiandikie nini kama wino upo eh hey, mate tusitumie mate na tuna <laughs> tuna ing acha tuseme tuna ing <laughs> tuna wino lakini anyways uh, wacha ni kupe hii video clip uitazame jamaa amepanic sana kanisani and hata vitu ambavyo anavizungumzia uh, ni mtu fulani ambaye anajaribu kuwapa uh, hopes wananchi lakini hatuoni dalili za kufanikiwa hapa mbele unajua tungekuwa tunaona dalili za kufanikiwa uh, tungesema it's okay kwa sasa hivi kwa hivi lakini baadaye itakuwa hivi kwa sababu ya mipango ambayo imewekelewa uwezo kusema kwamba leo hii uh, tumpe muda fulani tutafanikiwa lakini hata alichokiweka ambacho tunaweza kusema kwamba okay uh, baada ya muda fulani fulani vitu vitakaa vizuri sisi hatufanye nini sisi hatuoni mtazamaji wangu so nikupe nafasi utazame mwanzo mwisho And uh, ukimaliza kwa wewe ambaye bado hauja subscribe hakikisha kwamba una subscribe lakini like pia hii video uh, ifikie watu wengi zaidi bwana watu wakae na details za kutosha kabisa hebu tukutane kwenye video ambayo inafuata enjoy Mwiba wa kujidunga hauambiwi pole Hii kibarua nimetafuta So usikuwe na huruma na mimi hii <laughs> Hii nilijitafutia so nitapambana nayo ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya. Relax, hii Kenya tutaibadilisha. Unajua siku nyingi tumekuwa tukichisumbua na kujiuliza maswali makubwa kama wa Kenya. Mbona sisi tulianza na watu wa Malaysia? Mbona sisi tulianza na watu wa Singapore? Mbona sisi tulianza na watu wa Korea walikuwa kama sisi. Lakini wao sasa wako first world. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi. 
ni maamuzi ya uongozi that is the difference hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua mnanielewa wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo and that is why they are where they are today hapa katikati sisi tunataka kukaa tu hivi eh? convenience eh, populist nini hiyo inchi haiwezi kusonga mbele kwa hivyo msikue na wasiwasi hii mambo tutapanga vizuri unajua mapema mwaka huu tuliita mkutano tukaenda pale Nyayo Stadium tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa lakini mwaka huu tumepata mvua ajabu ni kweli ama si kweli this year we got rains that we haven't got in the last four years kwa sababu kuomba Mungu si kazi mchezo watu hawajui niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani hata ufanye nini unga iweze kuja chini mpaka tuende shambani tu eh, shughulike ndio unga irudi chini hawakuniamini ni kweli ama si kweli leo sasa wako na kigugumizi hawajui hata vile ya kuripot niliona wengine wanasema ati waziri amesema unga itapungua next month unga itapungua next month namna gani na unga tayari ndio hii same time last year wakati kama huu mwaka uliopita unga ilikuwa shilingi 230 Leo ukienda kwa soko utakuta 135. Imepungua haijapungua. Na ni kwa sababu nilisema njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima. Mungu ametujalia, ametupatia mvua. Tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka shilingi elfu saba mpaka shilingi elfu mbili na mia tano. Wakulima wakafanya bidii. Leo tuko na chakula ya kutosha Kenya. Na mwaka ujao tutafanya bidii hata zaidi. Kwa sababu tayari nimeweka pesa ya kutosha kwa budget ya mwaka ujao tuzalishe chakula kingi kuliko vile tumezalisha mwaka huu. That is how we are going to reduce the cost of living. Kama tungesema tunataka kufanya haraka Januari ati tutafute vile ya kusubsidize zile unga barabarani we would not be having the conversation we are having today. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are we are methodical, we have a plan and we are going to change Kenya. Hawa viongozi wa bunge saa zingine wanapata wasiwasi. Mimi nawaeleza hawa ambao wanapigia makelele saa hii miaka tatu ijayo watakuwa wanatupigia makofi because we are going to make a difference in Kenya and we are going to change our country mimi nawashukuru watu wa Nairobi kwa sababu county yenu ni county ya muhimu hii ndio capital city ya Kenya ile mipango yote tunafanya Kenya tunaanza na Nairobi hapa Mnakumbuka niliwaeleza ya kwamba tunapanga mambo ya matibabu. Watu wengi Kenya hii bado wako na matatizo wakienda hospitali kulipa ni shida. Watu wanauza mali yao, watu wanauza magari, watu wanauza mifugo, watu wanauza shamba kulipa hospitali. Katika ile mpango tumeanzisha na wabunge hawa nataka niwashukuru kina kamande wamepitisha sheria ine mpya bunge ya kusimamia na kudhibiti mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya and it's because we have thought through 
what are we going to do sasa roll out ya hiyo mpango tumeanza pale chini hapa Nairobi tuko na community health promoters elfu saba nafikiri na mbili. tayari each one of them tumewapatia equipment na tunataka kila community health promoter aweze kufika kwa manyumba yenu tuweze kushughulika na mambo ya afya pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali pale mbele tunasema in our new social health insurance fund hautaambiwa tena pale hospitali ati kadi yako imeisha pesa enda uza shamba kila mtu ile exclusions ilikuwa ndani ya mambo ya matibabu ya NHIF ya kusemekana kansa hauwezi kupata matibabu sijui nini hauwezi kupata matibabu we have now removed all the exclusions wewe ukienda hospitali utatibiwa mpaka upone na gharama hiyo italipwa na either bima ama italipwa na serikali ya Kenya pia tumesema kuna watu hapa kwa sababu hawana uwezo hawana pesa ya kulipia NHIF katika mpango yetu mpya tumesema hata yule ambaye hana uwezo wa kulipa kadi ya NHIF na tumedhibitisha ya kwamba hana uwezo tutamulipia kadi ya NHIF kama serikali ya Kenya ili kusipatikane mkenya hata mmoja anabaki nyuma katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba kila mkenya anapata matibabu so we are going to move together hii kazi haitafanyika hivi lakini itapangwa vizuri and this is how we are going to change kenya tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana kwa sababu vijana ni wengi kenya hawana kazi na kazi haiwezi kupatikana tu hivi lazima ipangwe ndio tumepanga kazi kwa housing tumepanga kazi kwa digital platform tumepanga kazi kwa export of labor na hiyo kazi yote inaendelea ile ya housing imeanza Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 1120 wanafanya kazi katika program ya housing 120000 mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 1300 ama 1400 wanaofanya kazi once we roll out our program in full kwa sababu hawa vijana tusiwapangia bila watapata kazi watasumbuka wataingia kwa madawa wataingia kwa ulevi wataingia kwa uhalifu na sio makosa yao ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo it is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work and they must be deliberate so hiyo kazi yote tunafanya wengine wanachanganyikiwa hawaelewi ni nini tunafanya mimi nataka niwashukuru sana hapa Nairobi nilikuja hapa Roisambo hapa Nairobi bado tuko na watoto wengi hawasomi so many kids especially in our informal settlement na ni makosa kubwa sana katika capital city ya Kenya kwamba hakuna kuna watoto wanaangaika huko kwa sababu wazazi wao hawana uwezo mashule hakuna Nairobi hapa tuko na shule mia mbili imagine mimi wakati nilikuwa ni mbunge nilikuwa na mashule mia moja hamsini na ilikuwa ni one constituency kule kijijini sasa city ya Nairobi jameni inawezekanaje kuwa na shule mia mbili constituency kumi na saba si ni makosa makubwa hiyo ndio nikasema tutajenga madarasa mengine elfu tatu na mia tano kama serikali Nairobi county na ndio sababu Thursday iliyopita nili sign supplementary budget ambayo tumeweka shilingi bilioni moja ya Nairobi County kujenga mashule ya watoto wetu hapa Nairobi County nataka wale watoto wote wanaishi especially in the informal settlements hao wabunge na nitashirikiana na wao 
kuhakikisha ya kwamba we build an additional 3500 classrooms in Nairobi so that all our children have an opportunity to go to school na nimekubaliana na county government ya Nairobi wakati tutajenga 3500 Nairobi county watatusaidia kujenga madarasa 1500 nyinyi MCS mlio hapa waheshimiwa eh my friends mupitishe hiyo budget yenu pale na nashukuru nimeambiwa ya kwamba kuna mambo mmefanya so asanteni sana because tunataka kuhakikisha ya kwamba every child in Kenya must have an opportunity to learn na ndio sababu mliona ya kwamba mwaka huu tumeajiri walimu wengine 1056 wapya kwa sababu elimu ndio msingi na elimu Mandela alisema is the greatest equalizer mahali ambapo inapatikana usawa pale kwa elimu watoto wetu wakisoma so tutashirikiana hivyo tutafanya kazi hivyo na tutapeleka taifa letu la Kenya mbele jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanasungumuza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi sasa tuungane tupeleke Kenya mbele yeah. wametoa mapendekezo na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali ile watu wanaenda eh, safari ile watu wamesema ipunguzwe by 50 uh, by 30% ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele because we must learn to live within our means. Yale mambo mengine yote wamependekeza. Sasa nyinyi wabunge muende mukalie hiyo maneno tumalizane sisi wa Kenya wengine tuungane sasa tushirikiane na kujenga taifa letu la Kenya bila ugomvi bila chuki na bila ya kugawana tuwe pamoja so that we can move together as a country and therefore i want to congratulate all the teams that were involved in the dialogue process they have come up with recommendations i i have seen the recommendations they are in good stead all the recommendations they are made they are practical we are going to work on those recommendations to reduce in areas they have recommended to do whatever they have uh, recommended in parliament those that belong to the executive i will make sure that we execute without any delay the job of the rest of us as kenyans now is to unite and move together into the future to build our country to build the unity of the citizens of our country and to work on our economy so that we can grow we can grow jobs and we can enhance production and productivity so that we can reduce the cost of living and we can create opportunities for Kenyans to be their best kwa hivyo ndugu zangu watu wa peace food mimi nataka niwashukuru sana kwa maombi yenu kutuombea kuombea taifa letu la Kenya na niwahakikishie ya kwamba Kenya is going to go places tutashirikiana pamoja na nyinyi mmeniuliza ya kwamba tujenge hiyo kanisa pamoja eh, bishop jj nimekusikia eh, nitakutafutia shilingi milioni tano ya kupanga hiyo kazi Tani, utanitembelea pale umesema unataka kuja kutembea. Eh, nitapanga hiyo maneno wiki hii unitembelee. Eh? Na na ukuja na seneta. <laughs> Mimi nimesikia kuna seneta hapa. Na ukuja na seneta ndio nipange hiyo kazi na hiyo ingine umesema nimekusikia. Eh, na nimekuelewa pia. So, nitapanga hiyo kazi. Eh, niko na kalamu inaweza kufanya hiyo kazi. So, eh, nitapanga hapo.
na kuna mambo mengine tutakuja tuongee vile tutaweza kusonga mbele pamoja na waumini wa kanisa hii na viongozi wengine na pia mji wetu wa wa Nairobi so kwenu ni nyote nataka niseme asante sana mjumbe wenu amelieleza mambo ya kamae i made a commitment naona kuna watu wa kamae hapa ama na magani eh, watu wa kamae hapo eh, tumepanga mambo yenu na tumehakikisha ya kwamba wale squatters ambao wako na magari kubwa kubwa tumewaondoa ndio wale wale <laughs> ndio unajua hii nchi iko na maneno mingi nakuta mtu anasema yeye ni squatter na hako na V8 sasa unamuuliza wewe ni squatter sasa wewe ni squatter wa aina gani wewe eh so tumewaambia hapana si ndio squatter tunajua ni squatter ni kina nani so tuna eh, nyorosha hiyo list na nimemwambia mjumbe wenu how we are going to work on it eh, tukimaliza hiyo kazi tutawapatia title zenu na tutapanga hiyo dunia iende sawa sawa na zile kazi zingine zote mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka tuhakikishe Kenya inasonga mbele so ndugu watu wa hapa Kahawa West na watu wa Roisambu na watu wa Kanairo asanteni sana mimi nawapenda sana na watakia heri na watakia baraka ya Mungu na mwendelee kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya mwadhani ya muradhime